ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തുടർന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉമ്പുൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഒഡീഷ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിഭയങ്കരമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മെട്രോളജിക്കൽ വിഭാഗം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾക്ക് മുകളിലായി ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ രൂപപ്പെട്ടതായി മെയ് പതിമൂന്നാം തീയതി ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഏജൻസി അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ഒരു സൈക്ലോണായി രൂപപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് മെട്രോളജിക്കൽ ഏജൻസി മുന്നേ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ഉമ്പുൺ എന്ന പേരാണ് നൽകിയിരുന്നത് തായ്ലൻഡ് നൽകിയിട്ടുള്ള അറുപത്തിനാല് പേരുകളിൽ നിന്ന് ഉമ്പുൺ എന്നാണ് എന്ന പേരാണ് മെട്രോളജിക്കൽ ഏജൻസി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈക്ലോണിന് പേരിടുന്നത് അതാണ് സൈക്ലോജനിസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇഷ്യു അഡ്വൈസറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെട്രോളജിക്കൽ സെൻ്റർ ആണ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പീഡിൽ കര തൊടുന്ന ഉമ്പുൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ച് എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ എത്താമെന്നും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നല്ല കാറ്റോടു കൂടിയ മഴ ലഭിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് മെട്രോളജിക്കൽ ഏജൻസി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒഡീഷ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ഒഡീഷയിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും മാത്രമേ ആഞ്ഞടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഫാനിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫാനി ചെന്നൈയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുക ഉണ്ടായില്ല നേരെ അത് ഒഡീഷയിലേക്കാണ് പോയത് ഒഡീഷയിൽ വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കരുതിയിരിക്കാൻ തന്നെ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കേരളത്തിലും നല്ല ഇടിയും കാറ്റും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മഴ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊറോണയുടെ വരവോടു കൂടി ലോക്ക്ഡൌണും എല്ലാം കൂടി ജനങ്ങൾ ആകെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് മഴ കൂടി എത്തുമ്പോൾ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പേമാരിയെയും പ്രളയത്തിനെയും നേരിട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉമ്പുൺ ചുഴലിക്കാറ്റിനെയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലവർഷക്കെടുതിയെയും കൂടെ നേരിടാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള രേഖകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതായത് വെള്ളമൊന്നും നനയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് ഭദ്രമായി എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും